Uh, hello guys, Map is back, magbabalik. Welcome back to my YouTube channel, Map Amoya, Bicycle Parts and Accessories. So today, ay eh, meron tayong ano, uh, isa set up na LGS MA, Blue Beast Gordo MV1. So kung makikita nyo, naka-vibrate siya. So ang gagawin natin dyan is isa set up natin at i-upgrade natin into disc brake front and rear. So mag-move closer tayo para ipakita sa inyo ang mga kailangan natin i-upgrade at mga dapat natin palitan. So una, yan, kung makikita nyo dito tayo sa seat post, ito yung stock na seat post nya, yan, ito rin yung stock na seat post clamp nya. Tapos pagdating sa saddle, ito yung original saddle nya, mayroon syang logo na Louis Garno. Pero since uh, medyo napupunit na sya, so papalitan natin sya ng mas magandang klase. So ngayon, kung makikita nyo, ito yung kanyang uh, brake. Yung brake nya is uh, V-brake. Yan, a V-brake. So ang gagawin natin dyan, instead na V-brake, since mag-upgrade ng gindayo, so i-upgrade natin sya into this brake, front and rear. Tapos pagdating naman sa coax and derailleur, yan yung stock nya. Kinakalawang na, medyo luma na. At kung makikita nga rin yung kadena Yan Kalawangin na rin So pagdating naman dito sa Cogs or cassette Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 speed So ang gagawin natin dyan Instead ng 7 speed Is i-upgrade natin siya sa uh, 10 speed So ngayon Kung makikita nga yan Yan yung original na gulong nya yan din yung original na wheel set pagdating sa crank arm stock, naka 53 teeth lang siya tapos naka uh, alloy, ito naman yung pedal nya, alloy din, stock din nya tapos dito naman sa front wheel yan yung stock na front wheel nya at ito yung stock na fork nya, yung fork nya yan uh, i-upgrade din natin sa uh, V-brake papalitan natin nya ng fork na titanium kasi mag, nag ano tayo eh nagpa customize ng titanium yung nung na fork tapos kung makikita nyo yung headset nya stock yan yung stock na headset nya so papalitan natin yan ng light pro na headset kasi may bago akong dating yung ano, light pro headset tapos pagdating naman dito sa shifter at saka sa grip ito yung stock na grip nya halos uh, lumang luma na talaga nag iba na yung kulay tapos pagdating sa shifter ito yung original na shifter nya revolver which is uh, pagkagawin din natin yan to 10 speed shifter tapos pagdating naman sa preno yan kung makikita nyo is uh, tektro na brake lever which is mechanical mechanical means it's with cable so papalitan natin yan ng hydraulic tapos ito yung handlebar nya which is uh, uh, 25.4 stock din sya so papalitan natin yan i-oversize natin yan ng 35mm na clamping para mas astig at mas maangas yung dating tapos dito lang tayo sa kabilang side makikita natin yan yung side stand nya so instead na yan yung magiging side stand nya papalitan natin sya ng carbon na detachable which is lightweight at napaka compact na pwede natin baunin sa ano, dito natin siya ilalagay yung kanyang pinaka side stand tapos anytime na gamitin natin pwede lang natin isalpa kasi magnetic yun uh, magnetic yun at detachable tapos yan yun yung original na seat post siya ito yung kanyang model LGS MA Lewis Garno yan tapos aluminum frame yan 6061 tapos pagdating dito, makikita natin yung Innovative Energy Created in Canada At nandyan din yung logo ng Louis Garno, which is LG So guys, ito yung ating set up today So, samahan nyo ako After ng upgrade, papakita ko sa inyo ang kalalabasan at resulta ng bagong bilhin natin second hand na Louis Garno na minibelo So, see you guys after the upgrade
guys, mga kasbak, nagbabalik. Welcome back to my YouTube channel, Makaloya Bicycle Parts and Accessories. So guys, nandito tayo ngayon para ipakita at showcase sa inyo yung bagong setup at bagong upgrade natin na LGS MA Lewis Garno MB1. Nung kanina, yung kabuoan na tura niyan, it was uh, B-Brake. Ngayon, ah, uh, in-upgrade at ay eh, kinustomize na natin siya sa disc brake front and rear so ngayon mag closer tayo para ipakita sa inyo ang lahat na in-upgrade natin so isa-isahin natin ang bawat specs magmula tayo dito sa upuan yan. ito yung upuan nya yan yung gap which is lagi kong re uh, nire-recommend sa lahat which is napakaganda ng design napakanipis ng ano itsura pero napaka comfortable for uh, long ride o lambot tapos meron na rin tayong Antusi AA tail light alarm Crank Brothers na seat push which is uh, cobalt napakagaan same as carbon tapos pinalitan din natin yung kanyang seat push clamp ang tatak nyan is uh, KCNC which is uh, Taiwan made So, kung makikita nyo, may touch up ng gold. So, ito yung chain ring natin as usual. Ginamita natin ng 80 teeth chain ring. Since sanay na ako na mag 80 teeth. Uh, so, madalas 80 teeth talaga yung ginagamit ko na chain ring. So, kaya ito yung ginamit natin ulit ngayon. Tapos yung pedal nya is ginamita natin ng light pro pedal. Which is yan yung pinaka super light ng light pro. Kasi yung spin din nya is titanium and then magnesium yung material ng pinakapedal tapos ginamitan natin siya ng chain ring bolts which is touch up ng silver para mag connect sa some color na silver tulad ng water bottle cage at saka ng stem so ngayon ginamitan natin siya ng KMC na 12 speed chain which is full 12 speed walang dugtong so Tama ako naman tayo dito sa derailleur. Ito yung derailleur natin. Shimano Saint. Which is, no, which is normally ginagamit pang downhill. But this time, in-apply natin as a for many bello. Tapos ginamit rin natin siya ng 4 years na carbon. Which is a derailleur protector. Just in case na matumba. Instead na derailleur yung tutukod. Ito, siya yung magiging tukod para hindi magasgas yung derailleur natin. Tapos, dito naman tayo sa Cogs or Cassette. Uh, 11 speed dyan, pero yung shifter natin is 10 speed. So, so far, maganda naman ang resulta. Kahit na ang kombinasyon niya is, ang cassette niya is uh, for road bike. Ang brand dyan is Durace. Tingnan natin kung makikita natin dito yung brand niya. So, yan. Made in Japan. Mag-closer tayo. Yan. Kung makikita nyo, yan yung brand ng Cogs or cassette natin. Jura is uh, for road bike. 1125 teeth. Half titanium, half carbon steel. So, ang kagandaan nito, napaka super lightweight. Tapos, yung pinaka uh, cassette cage niyan is carbon also. Tapos, pagdating naman dito sa cassette natin, normally, yung ginagamit ko talaga is 1136 teeth. But this time, nag- Nag-move down tayo sa 1125 teeth kasi nga ito yung nagiging problema kasi oversize yung aking ano chain ring. So pag nilakihan ko pa yung aking uh, cassette, sasayad na siya dito sa frame. So so far maganda naman resulta kahit road bike ang kombinasyon ng aking chain ring. Eh, so far na tono naman ng ayos, maganda yung shifting, napaka smooth at ang bilis ng response. So ipapakita ko mamaya yung about pag shifting niya at saka yung tunog ng ating hub yung wheel seat natin is uh, fast ace since ang group seat ko is shimano saint ginamitan ko siya ng shimano saint na decals to showcase the group seat so gaya nung kung makikita nyo yan ito yung hub nya fast ace yan. tapos yung ating uh, caliper brake sa rear brake is Shimano Saint then which is BAM820 quad piston 
So normally ginagamit yung pan downhill but this time inapply natin as a for many velo. Ngayon mag-move naman tayo dito sa harapan. Meron tayong bar end na light pro. Tapos dito naman sa brake lever is Shimano Saint Den hydraulic shifter Shimano Saint Den. So totally na showcase dito yung group set ng Shimano Saint kasi yung brake set, uh, brake set is Shimano Saint, shifter Shimano Saint and the derailleur Shimano Saint. And pagdating naman dito sa handlebar normally yung handlebar na ito is ginagamit for downhill but this time in apply ko sa Minebello since marami ditong paliko-liko so for me mas advisable ko na mas flat bar or mag rise bar sa mga nag Minebello or nag folding kasi uh, especially sa mga likod paliko-liko mas madali siyang i-drive at mas madali siyang dalhin so kung makikita niyo itong aking uh, handlebar stem is DMR Defy 50 which is oversized yan, 35 mm clamping normally ginagamit pang downhill but this time nasa manibelo natin so napakaganda ng mitsura napakaganda sa lab gamitin so naroad test ko na rin sya kanina napakaganda ng shifting napakaganda ng kombinasyon even road, road bike yung kaset MTB yung derailleur so so far nasa tono at saka smooth ang shifting ng bawat gear tapos ito rin yung Shimano Saint nya na left brake lever meron tayong ano si A8 alarm tapos pagdating naman sa side na to makikita nyo yan yung customized na fork natin so titanium sya pa customize kaya kung makikita nyo ang mounting nya is for pang MTB so post mount sya tapos yung caliper natin is ito Shimano Saint then dual quad piston tapos yung kanyang brake pad is metal ice tech pad so napakaganda ng stopping power napakalakas ng preno kasi quad piston siya tapos ito yun yung hub nya fast 8 fast case yung front pagdating naman natin dito sa skewer makikita nyo yan 4 years yung pinaka spindle nya is titanium tapos yung quick release na is carbon tapos kinamita natin siya ng 1.0 tires na Kenda Contender HP Iron Cup so 1.0 yung size nya so napaka nipis same as road bike so napaka sarap gamitin pang racing yung datingan so dadakin naman tayo dito sa kabilang side ito yung light pro crank arm sa left side ginamitan natin siya ng crank bolts which is silver para magtouch sa mga bolts na kinabit natin tapos gumamit naman ako dito sa kabilang side ng uh, golden titanium na bolts para gumaan tapos kung makikita nyo rin yan yan yung kabuoang look ng ating LGS MA Lewis Garner MV1 dating bivery ngayon naka disc brake front and rear customized so guys uh, para manatili kayong updated sa lahat ng mga videos upgrades at setup na ginagawa ko manatili lang kayong mag like mag share at mag subscribe sa youtube channel ko Mac Aloya Bicycle Parts and Accessories